এই মন্দির মানুষের তৈরি নয় এই মন্দির বাঁধা পড়া অভিশপ্ত আত্মার হাতে তৈরি পিশাচের দৃষ্টি পড়লে প্রেত নয় পিশাচ পিশাচের দৃষ্টি পড়লে একটা মানুষ কি থেকে কি হতে পারে এবং কিভাবে তার শরীর চলে যায় মারা যায় সে আত্মাটা কি মানে সিম্পল অ্যাজ দ্যাট যে মানুষ মারা গেলেই আত্মা হয় মানে এটা তো একটা খুব বেশি কি এটাই কি না তার চেয়েও বেশি কিছু এবং এর মধ্যে আরও ভাগ আছে এটা কিছু কৌস্তব সান্যাল প্যারানর্মাল রিসার্চার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মানুষ আই হ্যাভ বিন এ হিউজ অ্যাডমায়ার অফ দিস ম্যান ফ্রম পাস্ট থ্রি ইয়ার্স আজকের এপিসোডে মানুষটা নিজের জ্ঞান শেয়ার করছেন শুধুমাত্র এস এস এনি কনভোজে এবং প্যারানর্মাল এনার্জি ভাইব্রেশন হিন্দুশাস্ত্র সনাতন জানতে দেখুন শুধুমাত্র এস এস এনি কনভোজ কৌস্তব সান্যাল ইন দ্য হাউস কেমন লাগছে এখানে মানে ফিলিংস অ্যাটমসফিয়ার ভাইব এনার্জি সুন্দর একটা প্রচেষ্টা দেখতে পাচ্ছি একটা অন্যরকম কাজ করার চেষ্টা দ্যাট গিভস হোপ তুমি এনার্জি রিড করতে পারো না ভাইভ না জিনিসগুলো কি এনার্জি ভাইভ রিড করা ওগুলো অ্যাপারেটাসের কাজ আমাদের নয় ওকে মানে আমি বলছি আমাদের অ্যাসপেক্ট থেকে যে বলে যে হায়ার ফ্রিকুয়েন্সি লোয়ার ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের শাস্ত্রে বা শাস্ত্র নয় এখন তো আমরা ফ্রিকুয়েন্সি বলছি অ্যাজ অ্যান ইংলিশ টার্ম বাট সেই জিনিসগুলো মানে কীভাবে ফাংশান করে অ্যাজ এ মানে মানুষের খুশিটা আমরা বলি যে হায়ার ফ্রিকুয়েন্সি লাভ ইজ এ হায়ার ফ্রিকুয়েন্সি আর ডিপ্রেশান স্যাডনেস এগুলোকে লোয়ার ফ্রিকুয়েন্সি বলতে মানে সেই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কি মানে তুমি যদি আমাদের বেদিক ক্রিয়ার থেকে বলো মানে কেন বলে এবং এটার এফেক্টটা কিভাবে হয় প্রথম কথা হচ্ছে যে ফ্রিকুয়েন্সি ব্যাপারটা আমরা বাংলা মিডিয়াম আমরা কম্পাঙ্ক পড়েছি ওয়েভলেন্থ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ফ্রিকুয়েন্সি মানে কম্পাঙ্ক এই জিনিসগুলো রিলেটেড হয় স্পেসিফিক কিছু ওয়েবসের সম্পর্কে আবার আমরা যে ইমোশনগুলোর কথা বলছি হ্যাঁ এটা সত্যি যে একটা মানুষ যখন কিছু ফিল করে তখন সেটা একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সিগন্যাল জেনারেট করে মানুষের মধ্যেই করে ওটা ওইভাবে নিউরন অ্যাক্টিভেটেড হয় এবং ওই ব্যাপারটাকেই কাজে লাগিয়ে আমরা পরবর্তীকালে আর্টিফিশিয়াল নিউরন নেটওয়ার্ক ডেভেলপ করেছি কিন্তু একটা মানুষ খুশি হলে বা দুঃখ পেলে তার সঙ্গে এই ফ্রিকুয়েন্সির কি সম্পর্ক আমার জানা নেই আমার মানে ওই বেদিক যেটা বললে সেখানে কিন্তু এসব কোনো কনসেপ্ট নেই সেখানে ইমোশন মানে ইমোশন সেন্টিমেন্ট সেন্টিমেন্ট ইজ সেন্টিমেন্ট সেটা যাই হোক সেটা আনন্দেরই হোক কি দুঃখেরই হোক দ্যাট ইজ ইমোশন দ্যাট ইজ জাস্ট অ্যান ইমোশন ওটার সঙ্গে ফ্রিকুয়েন্সি পজিটিভ এনার্জি নেগেটিভ এনার্জির কথা যখনই চলে আসে মানে তোমার থেকে ভালো তো কেউ বলতে পারবে না ধরো মানে আমরা ভূত প্রেত আত্মা এই জিনিসটার সাথে তাহলে নেগেটিভ এনার্জিটা মানে কিভাবে কোথায় গিয়ে আমরা কি এটা কি একটা ওয়েস্টার্ন টার্ম একদমই তাই সম্পূর্ণভাবে এটা একটা ওয়েস্টার্ন টার্ম তার কারণ হচ্ছে যে পজিটিভ এনার্জি বা নেগেটিভ এনার্জি বলে কোনো একটা বিষয়কে এভাবে দাগিয়ে দেওয়াটা আমার মনে হয় খুব অন্যায় একটা কাজ তার কারণ প্রেতজনী যারা আছেন বা ডিসিজড সোল যারা তুমি একটু জনিটা দর্শকদের জন্য ডিটেলস দেব জনি যারা আছেন যাদেরকে চোখে দেখা যায় না বাট দে এক্সিস্ট মনুষ্য জনী ব্যতীতও তো আমরা দেখতে পাচ্ছি বহু এরকম প্রাণী আছেন যারা কুকুর শুয়োর পাখি কীট পতঙ্গ সরিষ্রেপ এদের আমরা দেখতে পাচ্ছি এরা বিভিন্ন জনি সিমিলারলি দেব জনি একটা কমপ্লিট ক্যাটিগরাইজেশন করা আছে তার মধ্যে আট রকম আট রকম একটা ক্যাটিগরি আট রকম একটা ডিভিশন আমরা পাই ক্লাসিফিকেশন তার মধ্যে দেবতারা আছেন গন্ধর্বরা আছেন যক্ষরা আছেন পিতৃরা আছেন পিশাচরা আছেন এবং ভূত প্রেত এনারা আছেন এনাদের সবাইকেই কিন্তু শাস্ত্রে দেবজনী বলা হয়েছে 
अच्छा भूत प्रेत क्यों देव जोनी है पिशाचो देव जोनी पिशाचो देव जोनी देव जोनी माने जाए एक मात्र देवोता रहा तार किंतु कुनो माने नहीं अच्छा माने आमादेर तो आमादेर तो एक ता धरो माइंडसेट ये भावे हमरा देखी भी शायद एक जे पॉजिटिव एनर्जी इज इक्वल्स टू गॉड एंड नेगेटिव एनर्जी इज इक्वल्स टू हमरा खूब कैटेगराइज कर दी जिन्हें इस टा सुंदर होए बट शे और थे इटा एक दो मिनो है कि भावे आमी योटे कि अमरा जे देवोतर उपासना करी कोनो एक जन देवी तार अमरा पूजा करछी महापिशाची निश्चरूप है तार पूजा होती है माया रोमा तार पर महापिशाची नहीं है नमः तो जिनी नीजे महापिशाची अब अर सप्तो सुतिते ब्रह्मा कृत देवी सुतिते ब्रह्मा नीजे देवी के बोलचन महादेवी महासूरी जिनी महादेवी एवं महाओशूर दुटो ही जीनी, एक साथ है। हम किकोरे नेगेटिव बोलते हैं। तो वो लोग आमदरी भय पावर भी शायद आप भूत प्रेत के निये भय पावा बा इजीनी स्टेस चिप होता थे क्या? ना जाना थे क्या? एक टा खूब छोटा एग्जाम्पल दी तो मगे। धरो एक टा तीन तला मॉल आज। तुम्हें प्राइयो खाने जाओ। प्रत्येक दिन तुम्हें तारा शॉपाई फूड कोटे जाते हैं, उटे टॉप, तीन तले ही मॉल टा, थर्ड फ्लोर, उटा फूड कोट, ठीक आज है, कोन अशुभिधा नहीं, तुम ही कॉल लेगी, हटात करे, तीन तले ही जावाश जे शीरी टा आज है, बा लिफ्ट टा के तुम ही दो तले अब दी कोरे दिले, तीन तले अब दी लिफ्ट जावे ना, तुम ही तीन तले टा के एक मास सील करा दो, एकदम सील करा दो, कोनो मानुष जावे ना, क्यों जावे ना, एकदम सील्ड, एक मास डेढ़ मास पौरे हटात करे सील टा खुला दो, ऊपर जाओ साहूस पावे, तुम्ही जानो ओखने किच्छु नहीं, तुम्ही जानो, ओ ओ इस जगह टे जस्ट ऐतो दिन बंद हो पड़े सिलो, किंतु तुम प्रत्येक दिन गया चो ओखने ऐतो दिन � हटात करे तो मत जोने जागड़ बंद कर दो हम बेसिकली एक टा मेंटली स्टीरियोटाइप तोड़ी हुई है चार किचुई ना है चाहे बेशी किचु एक टा होए धोरणाओ उल्टा के ही आम्रा मृत्यु बोलची तुम ही एक टा मानुष है संग प्रत्येक दिन आलाप चरी तक होता है हटात ही एक्सेस टा बंद होएगा तीनी आचन तीनी आचन तार मोत वही जब बिच्छेद रहा है ना जब आठ के दवा है एक तो दौड़ जा एक तो देवाल फैला दो एक बार एक तो शिकोलर में तो फैला ना एक तो कि दो तो खंबा था के एक तो टेना था एक तो दौड़ी दी और कौन तुम्हें ऐड बंद कर दिया ये ये तो कि तुम्हें बोल सो जब तीनी एक्जिस्ट कोर्सेन किंतु आम्रा को जे जायगा टेका मैं फूड कोर्ट बोले चीन तम दुमास धोरे बंधो पड़े था कर पोरे उटा की होए थे अमी जानी ना अमार भय एक हने अर अमी जो दी सुधु मात्रो बोली जे ए टू कुटाई अमार भय एक कारण शेटाओ भूल बोला हुए अमने जानी ना उटा की इटर एब्सोल्यूट एक्सप्लेनेशन नहीं इटा मेने ना आजे नहीं this is beyond explanation. एवं शिक्षा नहीं, भाई बोलो, बाब भालो लगाई बोलो, एकांत के याशे। अमार पुरवोते आचार्य जाके खूब सुंदर कथा बोलते हैं। तीनी जोखोन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक क्लास कोर्चन, उन्हर एक प्रोफेसर ऐसे नहीं पर क्लासे जिगश कोर्चन, क्लास के एड्रेस करे। What is matter? क्लासे विभिन्न जन विभिन्न रकम डेफिनेशन दिलो। जे मैटर है राम रजा डेफिनेशन पढ़े थी जे एक टे डाइमेंशन थक बे एक टे वेट थक बे ये थक बे शे थक बे बहु किस्म मैटर सब स्टूडेंट दर कथा बोला हुए जावर पर उत्तर दे हुए जावर पर प्रोफेसर बोल लेन व्हाट वी फील इज मैटर और हमारे आचार जाक टे उत्तर दिए चलन एंड दैट ओनली मैटर्स 
তার মানে এটা তো নয় যে হোয়াট ইউ ডোন্ট ফিল ডাজেন্ট এক্সিস্ট নো আমি প্যারিস দেখিনি নিজের চোখে তার মানে কি প্যারিস নেই রাইট 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 আচ্ছা আমরা তো বলি যে আমরা এখানে এক্সিস্ট করছি বা অনেক সময় মানে আমি সব সব মানুষের কথাগুলো তুলছি যে আমরা এখানে এক্সিস্ট করছি তার সাথে ধরো আরও অনেক কিছু থাকতে পারে তারা আছেন বা তারা কিভাবে সম্বোধন করা হয় আমি জানি না কিন্তু তারা আছেন কিন্তু তাদের কি মানে ওই ডাইমেন এটা কি ডাইমেনশনের ব্যাপার না কি ব্যাপারটা কি একটা হিন্ট পেতে পারো এই বিষয়ে এটা অ্যাবসলিউটলি কি সেটা জানতে গেলে পরে অনেক খাটাখাটনি আছে অনেক রকম ব্যাপার আছে মানুষ দিনের পর দিন তপস্যা করে যাচ্ছে ওই জায়গাটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য হয় না হয়ে ওঠে না মানুষ প্রস্তুত হয় না তার মানুষের গঠন মানসিক বা শারীরিক গঠন তার জন্য প্রস্তুত থাকে না ওই জায়গাতে প্রবেশের জন্য তো ঠাকুর কথামৃত একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া যত হয় তত জগৎ আছে অত জগৎ আছে কো এক্সিস্ট করছে আমরা এখন এখানে স্টুডিওতে বসে কথা বলছি হয়তো এখানে একটা ফুটবল গ্রাউন্ড আছে বা হয়তো এখানে অন্য একটা কিছু হচ্ছে বা হয়তো এটা একটা হসপিটাল একসাথে অনেকগুলো কো এক্সিস্ট করছেই এটা গোস্ত তো বেদান্তের কোথাও একটা কিন্তু মানে টপিক বলা চলে যে বেদান্ত বলছে তুমি যেটা আদেও ফিল করছো সেটা কি আদেও আছে আর ঈশ্বর বেদান্ত তো অন্য কথা বলে বেদান্ত বলছেন যে ব্রহ্মাসাত্য জগন মিথ্যা জীব ও ব্রহ্মাই বানা পারো উনি বেদান্তে এই কথাটাতে ফোকাস করা হচ্ছে যে তুমি যেটা ফিল করছো সেটা কি সত্যি এই জন্য বলা হচ্ছে যে তুমি যেটা ফিল করছো বা যেটা দেখছো যেটা বুঝছো তোমার যেটা পার্সপেকটিভ মাঝখানে প্রচুর ফিল্টার্স আছে ওই ফিল্টার্সগুলো সরাও তুমি অন্য জিনিস দেখবে এটা বলছেন বেদান্ত বেদান্ত ইজ ডিলিং উইথ দ্য ফিল্টার্স ইন আওয়ার পার্সপেকটিভ আচ্ছা ভূত প্রেত এই ব্যাপারটায় ফিরে আসি মানে এগুলো তোমার কোনো পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বা কিছু হ্যাঁ আমাদেরকে ইনভেস্টিগেট করতে যেতে হয় বিভিন্ন রকম তুমি একটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং একটা শোনাও আমার এই প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেশনের কেরিয়ারে সব থেকে ইন্টারেস্টিং আমার কাছে যে কেসটে এসছিল সেটা প্যারানর্মাল হয়েছে অনেক পরে ওটা শুরু হয়েছিল পাস লাইফ রিগ্রেশন দিয়ে আমাদের কাছে এরকম একটা ছিলেন কিছু মানুষ থাকে যাদের আমার নিজস্ব একটা ওটাতে থিওরি আছে কিন্তু সেটা আমি কখনোই চাপিয়ে দেবো না ওটাকে আমি ওটা হাইপোথেসিস বলতে পারি থিওরি নয় ঠিক আর ওটাতে কি হয় যে কিছু মানুষ থাকে যাদের কিছু ফ্ল্যাশেস আসে তার কিছু অসম্পূর্ণ কাজ এতটাই তীব্র হয় যেটা এখনও পর্যন্ত তার মৃত্যুর পরেও তার অস্তিত্বকে বারবার নক করে সেই কাজের তীব্রতা এতটা বেশি হয় এবং এই যে তীব্রতাটা এটা তখন সে বুঝতে পারে না পাস লাইফ রিগ্রেশন থেরাপিতে আমরা কি করি বা পাস লাইফ রিগ্রেশন কাউন্সিলিং বা হিপনোসিস এগুলো করে আমরা যেটা করার চেষ্টা করি যে ওর অবচেতন অবস্থাতে যে কথাগুলো উঠছে যেগুলো কনসাসে আসবার জন্য ওই সেই ফিল্টারের কনসেপ্ট ফিল্টার হয়ে আসছে আমরা ফিল্টারগুলোকে বন্ধ করে দিই বলে বাত্তি ওকে বলে বাত্তি এবারে ও যেগুলো বলতে থাকে সেগুলো আমরা মেলাতে থাকি যে এগুলো কিভাবে সত্যি হতে পারে আমাদের কাছে যে কেস টেস ছিল সে দ্যাট ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ রাজস্থান রাজস্থানে উদয়পুরের কাছাকাছি একটু দূরে একটা গ্রাম আছে গ্রামটার নাম হচ্ছে জগৎ সে জগৎ গ্রামে খুব ছোট্ট একটা দেবীর মন্দির আছে অম্বিকা মন্দির এবং মন্দিরটা ইনসিগনিফিক্যান্ট হতে পারে কিন্তু এতটাই ওই মন্দিরটার ভাইব্রেশন বা মন্দিরটার গঠন শৈলী এত সূক্ষ্ম এত ইল্যাবরেটেড এত নিপুণ যে দ্যাট দ্যাট ইজ ইন্ট্রিগিং এবার ওইখানে ওই পাস লাইফ রিগ্রেশনে আমরা যে তথ্যগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো যাচাই করে দেখতে গিয়ে আমরা দেখলাম 
যেখানে পাস্ট লাইফ রিগ্রেশনের থেকে আরও বেশি কিছু বিষয় আছে মন্দিরটার বাস্তুকলাটা বিপরীত ওইখানে ওই এরিয়াতে যত এই ধরনের মন্দির প্রাচীনকালে তৈরি হয়েছিল বাস্তুকলাটা তুমি একটু ওটাও একটু ভেঙে বলে দাও টেম্পল আর্কিটেকচার ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম তার মধ্যে নাগার স্টাইলটা খুব ফেমাস কলিঙ্গ আর্কিটেকচার আছে দ্রাবিড় আর্কিটেকচার আছে নাগার আর্কিটেকচার আছে আমরা আমি পুরুলিয়ার ছেলে আমাদের পুরুলিয়াতে বেশিরভাগ যে মন্দির সব কলিঙ্গ আর্কিটেকচার তা ওইখানে ছিল নাগার স্টাইলের আর্কিটেকচার তো ওইটার কিছু বিশেষত্ব আছে যেমন দরজা এদিকে হবে মূল তোরণ এই দিকে হবে এবং মূল তোরণের ওপরে এই এই দেবতা অবস্থান করবেন এই সিকুয়েন্সে অবস্থান করবেন শাস্ত্র মেনে হুম 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 বিশ্বকর্মার নিজস্ব শিল্পশাস্ত্র আছে তারপরে মায়া মাতাম আছে ময় দানব একজন অনেকে বলে যে মায়া সভ্যতা তার তৈরি তো আমরা আমি গিয়ে দেখলাম কি ওই মন্দিরটাতে আর্কিটেকচার ওয়াজ পারফেক্ট বাট রিভার্সড তরুণ ঠিক দিকে আছে কিন্তু তরুণের ওপরে দেবতাদের যে শৃঙ্খলাটা যে মূর্তিগুলো আছে সেটা ডান দিক থেকে বাঁদিক নেই বাঁ দিক থেকে ডান দিকে আছে মানে সূর্যের যদি আমার বাঁ দিকে থাকার কথা সূর্য আছেন আমার ডান দিকে সিমিলারলি মন্দিরটাতে অষ্টচামুন্ডার মূর্তি বাইরে খোদিত করা আছে কিন্তু অষ্টচামুন্ডার মূর্তি যে সিকুয়েন্সে থাকার কথা সেই সিকুয়েন্সে নেই উল্টো সিকুয়েন্সে আছে পরে ওইখানে মানুষদের লোকালদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যা জানলাম আরও কিছু রিসার্চ পেপার ইমিডিয়েটলি এখন তো কাজ করা খুব সহজ ইন্টারনেট আছে খুব সহজ এখন কাজ করা যে তোমার কাছে ইনফরমেশন আছে ইউ হ্যাভ দ্য অ্যাক্সেস টু দ্য ইনফরমেশন আগে যেটা খুঁজতেই হয়তো তোমাকে একটা তো ইমিডিয়েটলি ওখানে যেটুকু দেখলাম পড়াশুনো ও সম্ভব ছিল ওইটুকু সময়ের মধ্যে দেখলাম যে ওই মন্দিরটা গঠনের পেছনে একটা প্যারানর্মাল হিস্ট্রি আছে যে ওইখানে মানুষরা এটা বলে যে এই মন্দির মানুষের তৈরি নয় এই মন্দির কিছু বাঁধা পড়া অভিশপ্ত আত্মার হাতে তৈরি এবং আমার এটা বিশ্বাস করতে একটুও কষ্ট হয়নি তার কারণ মন্দিরটার গঠনশৈলী শাস্ত্রবিধি মেনে কিন্তু বিপরীত জাস্ট লাইক দ্য স্পিরিচুয়াল প্লেন আমি বুঝতে পারছি আমরা বুঝতে পারছি একটা সাধারণ মানুষ মানে বিষয়টাকে কিভাবে ইয়ে করে যে মানে আত্মার তৈরি করা একটা মন্দির মানে এটাকে কতটা প্র্যাকটিক্যালি মানে একটা সাধারণ মানুষ কিভাবে এটা সাউন্ড করবে বা তার তো মানে ইয়েই হবে না মানে হজমই হবে না বিষয়টাকে মানে এটা কি করে সম্ভব যে কি যে সম্ভব আর কি যে সম্ভব নয় এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই অল্প খুবই অল্প মানে খুব ছোট ছোট জিনিস আমরা যেগুলো মানতে চাই না বা দেখতে চাই না সেগুলোর মধ্যেও ম্যাজিক আছে সেগুলোর মধ্যেও বহু কিছু আছে পাওলো কয়লহর ওই কথাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল ম্যাজিক হ্যাপেন্স টু দোজ হু বিলিভস ইন ইট আমার খুব ভালো লেগেছিল সত্যজিৎ রায়ের আগন্তুকে খুব সুন্দর বলেছিল কথাটা এই সূর্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণের ব্যাপারটা দুটো কয়েন দিয়ে দেখিয়ে ম্যাজিক সেলেশিয়াল ম্যাজিক ইজ হ্যাপেনিং সো ইয়া ইটস পসিবল আত্মাটা কি মানে সিম্পল অ্যাজ দ্যাট যে মানুষ মারা গেলেই আত্মা হয় মানে এটা তো একটা খুব বেসি কি এটাই কি না তার চেয়েও বেশি কিছু এবং এর মধ্যে আরও ভাগ আছে বা কিছু আত্মার ভাগ নেই আত্মা আত্মা কিন্তু একটা মানুষ মরে গেলে যেটা হয় শাস্ত্রগতভাবে বললে পরে তো আত্মা এগুলো নয়ই আত্মা ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট আত্মা আলাদা একটা এন্টিটি আত্মা কোনো ভূত পিশাস নয় আত্মা হচ্ছে সেই জিনিস যে জিনিসটার জ্ঞান হলে যে জিনিসটার সম্মক যেটা যার সঙ্গে আমার পরিচয় হলে পরে ব্রহ্মাণ্ডে আমার জানার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে এটা আত্মানের কথা বলছো তুমি ওকে ওকে আত্মান শব্দ থেকেই তো আত্মাটা এসছে শব্দটা আত্মান নকারান্ত পুলিঙ্গাত্মক শব্দ ওইটা যখন প্রথমা বিভক্তি এক বছর হয় তখন ওটা আত্মা তো ওটা যে আমি আমি জানি না এটা কি করে এসছে আমি এটা কখনো ভেবে দেখিও নি খতিয়ে দেখিও নি যে মরে যাওয়ার পরে একজনকে আমি কেন আত্মা বলবো ভাই তুমিও আত্মা 
বা একটা কুকুরও আত্মা সবাই আত্মা এই গাছটাও আত্মা সবই তো আত্মা হ্যাঁ আমি প্রেত জনই বলতে পারি কেন বলতে পারি তার কারণ হচ্ছে যে একটা মানুষ যখন মারা যায় তার যে চিন্তা ভাবনা তার যেটা থট প্রসেস যে ভাবে সে মারা যাচ্ছে সেই অবস্থাটা রয়ে যায় এখানে একটা ইকোর মতো সাউন্ডে আমরা রিভার্ভ দিই না খুব বাজে রেকর্ডিংয়ের গানে দেখবে যে একটা গান গাইলো ওটা রিভার্ভটা চলতে থাকলো তো ওই রকম আর কি আর ওটা এক্সিস্ট করে যায় রয়ে যায় ওটা যতক্ষণ না ওটা নিজস্ব কোনো একটা গতি হয় আমরা ভূত বলছি প্রেত বলছি ব্রহ্মদত্ত বলছি এরকম কতগুলো মানে এগুলোকে কি বল এগুলোই জনি প্রেত জনি প্রেত জনি প্রেত জনি একটা মানুষ মারা গেলে পরে সে প্রেত জনি প্রাপ্ত তাহলে আলাদা আলাদা নামগুলো এগুলো কি মানে ফোকলোর বিভিন্ন মানুষের সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন রকম মডিফিকেশনস হয়েছে পিশাচটা কি তবে পিশাচ তো ডিমান পিশাচ ইজ এ ডিফারেন্ট এন্টিটি পিশাচ সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট এন্টিটি প্রেত যেমন এক ধরনের দেবজনী পিতৃ যেমন এক ধরনের দেবজনী পিশাচ এক রকমের দেবজনী দেবতা এক রকম দেবজনী মানে এগুলোর থেকে মানুষের ভয় পাওয়ার তো কোনো কারণ অ্যাসাচ নেই কিন্তু আমরা ভয় পেয়ে থাকি যে মনে হয় মানে আমরা বেশিরভাগ যেগুলো শুনে আসছি সর্বসাধারণের মুখে বা ছোটোর থেকে যেটা একটা আমরা বড় হই যে সে ক্ষতি করে দেবে সে কিছু করে দেবে এখানে এইগুলো কি বা কেন মানে এটার কি আদেও কোনো বাস্তবতা আছে করেছে কখনো কারো কি মানে কিছু তো হয়েছে যার জন্য মানুষের এই ধারণাটা হয়েছে এক্সাক্টলি এখানেই আসছিলাম এখনো হয় এখনো হচ্ছে আমার নিজের বাড়িতে আমার এক্সাম্পল আছে আমি নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি এবং এটা আমার পরম আক্ষেপের বিষয়ে যে আমি ওখানে কিছু করতে পারিনি তার কারণ আমি সেই স্কোপটাই পাইনি কাজ করার আমি এত মানুষের ইনভেস্টিগেট করেছি এত জায়গাতে আমি কাজ করেছি আমি নিজের জন্য করতে পারিনি ওটা ডিটেলে খুব এক্সপ্লেন করে বিষয়টা বলতে পারবো না কিন্তু আমি চোখের সামনে আমার অত্যন্ত প্রিয়জন একজন আমার নেম শেখ জিন মানে আমার নামকরণ করেছিলেন যিনি তাকে আমি দেখেছি মানে তার সঙ্গে এই ঘটনা আমি ঘটতে দেখেছি পিশাচ আবিষ্ট হলে পিশাচের দৃষ্টি পড়লে প্রেত নয় পিশাচ পিশাচের দৃষ্টি পড়লে একটা মানুষ কি থেকে কি হতে পারে এবং কিভাবে তার শরীর চলে যায় মারা যায় সে that is pathetic and uh, it's still a very heavy burden for me to carry eta hoy tai jonne bhoy gulo pai manush aro ekta bhoyer karon hocche je amra jani na kibhabe handle korte hoy thik ache khub chotto ekta example di dhore ei condenser microphone ta tumi eta order korle tumi eta kine anle eta to ei bhabe ashe na যখন এটা তুমি অর্ডার করলে অ্যামাজনের যে বাক্সটা আসে এটা ডিঅ্যাসেম্বলড হয়ে আসে এটা আলাদা থাকে এটা আলাদা থাকে তারটা আলাদা থাকে ইউ ডোন্ট নো হাউ টু অ্যাসেম্বল ইট টু মেক দিস স্ট্রাকচার তুমি যা হোক একটা কিছু করে লাগিয়ে দিলে দিয়ে পরে তুমি ওটাকে সিস্টেমে প্লাগ ইন করে দিলে সিস্টেম ফুটে গেল সেইরকম আর কি আমরা জানি না কি করতে হয় আমি প্রচুর মানুষকে এই কথাটা বলতে শুনেছি আমি হয়তো একটু বেশি কথা বলছি আমি সরি ফর দ্যাট আমি প্রচুর মানুষকে কথাটা বলতে শুনেছি এত তো করছি কিছুই হচ্ছে না এত তো মন্দিরে গেলাম এত তো দেবস্থানে গেলাম এত তো ঠাকুর দেব তার কাছে গেলাম কই কিছু হলো ইমিডিয়েটলি আমার একটা প্রশ্ন খুব এ হয় যে তুই কিভাবে গেছিলি তুই দেবতার সামনে কিভাবে যেতে হয় জানিস মন্দিরে কিভাবে ঢুকতে হয় জানিস মন্দিরে একটা প্রবেশের বিধি আছে নির্গমনের বিধি আছে তুই জানিস সেটা মন্দিরে গিয়ে তুই দুজনে মিলে গল্প করছিস উচ্চস্বরে বার্তালাপ করছিস মন্দিরে তুই দেবতার সামনে প্রবেশ করছিস দেবতার সামনে দিয়ে উচিত না করার কথা নয় ওটা তুই দেবতার সামনে দেবতাকে প্রণাম করছিস মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ওটা করার কথা নয় তুই দেবতাকে প্রণাম করছিস যখন দেবতার আরতি হচ্ছে ওটা করার কথা নয় দেবতা অভিশাপ পড়ে তাতে দেবতা তো একজন নন একজন দেবতা যখন কোনো মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন উপাসিত হচ্ছেন তখন তার আবরণ দেবতা প্রচুর প্রচুর অঙ্গ দেবতা 
তার দ্বার দেবতা সব ওনাকে ঘিরে আছে বেষ্টন করে আছে দেবতা ক্ষমা সুন্দর বাকিরা নন প্রেত ক্ষমা সুন্দর নন আবরণ দেবতারাও ক্ষমা সুন্দর নন আবরণ দেবতারাও ক্ষমা সুন্দর নন আচ্ছা তার মানে তুমি বলছো যে আমাদের ধরো কাউকে মানে আমরা যে তুমি এখনই বললে যে পিসাচের ব্যাপারটা তাহলে আমরা কোনোভাবে ভুল ইন্টারপ্রিয়েট করে ফেলি বা ইন্টারফেয়ার করি তাদের জায়গায় অবশ্যই অবশ্যই না যেন অপরাধ তো আমরা প্রত্যেক দিন প্রচুর করে চলেছি আমরা তো একটা পুজোর সম্বন্ধে খুব সুন্দর ওই শ্লোকটা বলে আমার বড় ভালো লাগে আমার অপরাধ সহস্রাণী ক্রিয়ান্তে হরণী সংময়া যে সহস্র অপরাধ আমার দ্বারা প্রতিদিন রাত্রি হয়ে চলেছে পরের লাইনটা দাস আমি তি মাং মাত্যা ক্রমশ পরমেশ দাস হাম আমি তোমার দাস ইতি মাং মাত্যা আমাকে এরকম মনে করে ক্ষমাস পরমেশ করে আমাকে ক্ষমা করো আমি মেনে নিচ্ছি যে আমি ভুল করছি তুমি আমাকে অনেস্টলি বলো কতজনের এটা মেনে নিতে কোনো আপত্তি নেই যে আমি ভুল করছি ও তো পরিষ্কার বলে দেবে যে আমি তো জানি না তুমি জানো না কেন তুমি না জেনে এখানে এসেছো কেন তুমি না জেনে এখানে ঢুকেছ কেন তোমার ঢোকার জায়গা নয় তো এটা তারপর যদি তোমার সাথে কিছু ভুল হয় সেটার দায়িত্ব কেউ কি কেন কেউ দায়িত্ব নেবে একটা বাচ্চা আগুনে গিয়ে হাত দিচ্ছে ও আগুন বোঝে বোঝে না তো ওর কি হাতটা পুড়বে না পুড়বে তো তাহলে কিন্তু মানে আমরা তো বলছি যে এখানেই এখানেই বিলং করছেন তারা বা একটা জনি এখানেই বিলং করছেন কিন্তু কতটা মানে সেইভাবে সবসময় নিয়ম মেনে চলা সম্ভব বা এটা করা যাবে না মানে কি সেটা মানে কতটা কতটা নিয়ম মেনে চলা সম্ভব নয় আজকের দিনে একেবারেই নয় আই এগ্রি কিন্তু বেসিক কিছু জিনিস আছে যেগুলো অনায়াসেই পালন করা যায় অনায়াসে পালন আচ্ছা এর মধ্যে এই জিনিসগুলোই হয়তো চলে আসে ছোটোর থেকে বাবা মামাদের কিছুটা শিখিয়ে আসে যে ওয়াশরুম থেকে ফিরে এলে হাত পাটা ধুয়ে হাত পাটা ধুয়ে আসা সন্ধ্যের পরে চুল বেঁধে রাখা দীর্ঘ কেস থাকলে পরে আমাদের যাদের চুল লম্বা আছে সন্ধ্যের পরে চুল বেঁধে রাখা আচ্ছা আচ্ছা এগুলো মানে কিভাবে তারা মানে এফেক্ট করে এর উপর বা মানে কিভাবে কি হয় কি বিষয়টা মানে চুল খোলা রাখলেই তারা লাফিয়ে পড়লো এরকম তো বিষয় নয় না এরকম নয় ব্যাপারটা এটা এখানেও একটা ওরকম এক্সাম্পল দিয়ে বলতে হবে যে ধরো আমরা জেনারেলি জানি যে দেবতার সামনে প্রণাম করার সময় মাথা মাটিতে ঠেকাতে নেই হয় হাতের ওপরে রাখতে হয় হাতের ওপরে ওরকমভাবে মাটিতে রেখে প্রণাম করতে হয় বা উত্তরীয় থাকলে উত্তরীয় পেতে তার উপর মাথা রেখে মাথা মাটিতে ঠেকবে না প্রণাম করার সময় যদি মাথা মাটিতে ঠেকে তো দেবতা তুষ্ট না হয়ে অভিশাপ দেন তো ওটা অভিশাপের কারণ হয় এরকম কোনো দেবস্থান থাকতে পারে যেখানে মাটিতে মাথাটা ঠেকাতে হবে তুমি হাতের উপর করতে পারো না সো দ্যাট ইজ এক্সেপশন ইউ নিড টু নো দ্যাট এক্সেপশন ওই এক্সেপশনটা জানতে হবে নইলে আমি ওই দেবতার সামনে যাব না আমি যাব না আমার এরকম মানুষদের খুব ভালো লাগে আমি বেশি মন্দিরে যাই না ভালো করিস বেটার মানে করলে পুরোটা জেনে করো না হলে অর্ধজ্ঞানে অর্ধজ্ঞানে যে কোনো জিনিসের মধ্যে ঢোকাটাই সেটা নিজের উল্টে ক্ষতি ডেকে আনে হুম 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 কিছু এই মানে প্রেদ বা এই যে তুমি সুইসাইডাল থিওরি নিয়ে তোমার একটা আমি জানি বিরাট হিউজ নলেজ আছে সেটার ব্যাপারে একটু বলো মানে সুইসাইডাল যে ব্যাপারটা সুইসাইডের পর এক্সাক্ট কি হয় বা কেন আমাদের মানে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সুইসাইড বা আত্মহত্যা মহাপাপ এই শব্দটা কেন মানে কি কারণে কারণ আমি আমি তোমাকেই বলতে শুনেছি কোথাও একটা গিয়ে যে আমরা অনেকেই এই জিনিসটা বলি যে ধরো কোথাও গিয়ে তো আমি তো সিগারেটটা খাচ্ছি আমিও তো সুইসাইডটা করছি সে ওইভাবে করে নিচ্ছে সেটা সুইসাইড লাগছে আমি আজকে জলটা কম খাচ্ছি আমার কিডনিটা ড্যামেজ হয়ে গেল রাইট সুইসাইড তো কি বলবো এটা জ্ঞান তো অজ্ঞান তো দীর্ঘ প্রসেস একটা লং টার্ম প্রসেস একটা লং টার্ম সিরিজ অফ ইভেন্ট দিয়ে তুমি যখন সিগারেটটা খাচ্ছ তখন আত্মহননের চিন্তা করে তুমি সিগারেটটা খাচ্ছ না ওকে মানে এটা কৃষ্ণের কথা ওখানে চলে আসলো ইন্টেনশন ম্যাটার্স দ্য মোস্ট 
মানে হ্যাঁ তুমি তো সিগারেট এটা করছো না যে আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি ইন্টেনশন তো তোমার মৃত্যু নয় ওখানে আমি পাঁচ বছর আমি আমার প্ল্যান আছে আমি পাঁচ বছর পর মারা যাব আমি বেশি করে সিগারেট এভাবে কে সিগারেট সিগারেট খায় না হ্যাঁ এভাবে কে যখন যখন তুমি গলায় দড়িটা দিতে যাচ্ছো তুমি মরা যাচ্ছো তো ইন্টেনশন ম্যাটারস এর থেকে বড় কথা হচ্ছে যে কোন বোধ এবং কোন চিত্তবৃত্তি ক্রিয়াশীল হচ্ছে কোনো বিশেষ কর্মের সময় চিত্তবৃত্তির ক্রিয়াশীলতা একজন ব্রহ্মজ্ঞানী অঘরি তিনি অবধূত তিনি আজকে যদি একটা শালোগ্রামকে এরকম ছুঁড়ে ফেলেও ফেলেন বা একটা শালোগ্রাম শিলার ওপরে উনি যদি একটা জবাব হলেও দিয়ে দেন কিছু এসে যাবে না তার আমরা পারব না উই ক্যানট ডু দ্যাট মেন্টালিটি তারপরে কোন বৃত্তি নিয়ে আমি কি কর্ম করছি ম্যাটার করে কীভাবে ম্যাটার করে তুমি শ্রীকৃষ্ণের কথা বললে শ্রী ভগবান গীতাতে খুব সুন্দর কথাটা বলেছেন যে একজন সংসারী সংসারে আসক্ত হয়ে সকাম হয়ে যে কর্ম করবেন একজন উপাসক বা একজন নিষ্কাম কর্মযোগী সম্পূর্ণভাবে ডিটাচড হয়ে একই কর্ম করবেন একই কর্ম করবেন ঠিক আছে আজকে কলেজে পড়াতে আমিও যাচ্ছি কিছু বছর আগে কলেজে জগনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ও পড়াতে যেতেন দুটো আলাদা ঠিক আছে আমি যখন পড়াতে যাচ্ছি শুধু এটুকু ভেবে যাচ্ছি যে ভাই ব্রাহ্মণের কর্ম আমি অধ্যাপনা করব এটা আমার ব্রহ্মযজ্ঞ উনি যখন করছেন ওনার সেটা প্রত্যক্ষ ব্রহ্মযজ্ঞ তার কারণ উনি একজন অবধূত উনিও সংস্কৃত কলেজে ওটা পড়াতেন দুটো আলাদা একই কাজ আত্মহত্যার পরের তাহলে মৃত্যুর যেটা আমাদের সেই মৃত্যুটার একটা ন্যাচারাল ডেথ আমরা ন্যাচারাল মানে সো কল ন্যাচারাল ডেথ সেইটার ইয়েটা তো তাহলে আলাদা হচ্ছে রেজাল্টটা আলাদা হচ্ছে মানে সেই আত্মানের আত্মানের কোনো রেজাল্ট হয় না তাহলে রেজাল্টটা কারো হচ্ছে সেলফের দের ইজ এ ডিফারেন্স অস্তিত্বের গতি হয় আত্মার না আত্মার কোনো গতি হয় না আত্মা ও যেখানে আছে সেখানেও স্বয়ং আছে সেখানেও সম্পূর্ণ আছে সেখানেও পূর্ণ তুমি সুসাইডাল থিওরি নিয়ে একটা কথা বলছিলে যে ওই সেটা একটা লুপে জিনিসটা ক্রিয়েট হয় এটা একটু ডিটেলসটা যদি একটু বলে দাও মানে কেন মহাপাপ বলা হচ্ছে বা কেন এটা একদমই বারণ করা হয় এই বিষয়টাকে আত্মহত্যা কেন মহাপাপ বলা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে যে পাপের কনসেপ্টটা আমাদের কাছে খুব একটা ক্লিয়ার নয় পাপ বেসিক্যালি পাপ শব্দটার অর্থ হচ্ছে কলমস ঠাকুর কথা মৃতে বলছেন যে কি তোরা পাপ পাপ করিস যে পাপ পাপ করে সে সালা পাপই হয়ে যায় তো পাপ ইজ নট সিন যখন ঠাকুর কথাটা বলছেন উনি কিন্তু সিন বোঝাতে চাইছেন যে আমরা যেটাকে বলি যে ইটস এ মোটাল সিন বা অ্যাব্রাহামিক রিলিজিয়নে যেটাকে গুনা বা সিন এই সব শব্দ ইউজ করা যায় পাপ ইজ নট সিনোনিমাস টু গুনা বা সিন দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং পাপ কি হয় পাপ একটা কলমস কীরকম কলমস দেখো আমি একটা কাজ করলাম জীবনে প্রথমবার করলাম আমার একটা সাদা কাগজের ওপর একটা দাগ পড়ল একটা সাদা কাগজের ওপর পেন্সিল দিয়ে তুমি একটা দাগ দাও ওটা তুমি মুছতে পারবে নির্মূল করতে পারবে তুমি দ্বিতীয়বার দাগটা দাও কোনোভাবে যাবে ওটা যাবে না রয়ে যাবে ক্রিয়া এরকম কর্মের গতি এইরকম প্রত্যক্ষ এটা বলাটাও আমার জন্য অত্যন্ত ধৃষ্টতার কথা যে কর্মের গতি এরকম কর্ম মোটামুটি এরকম এটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক বলা যেতে পারে কর্মের জন্য একটা কর্ম আমি করলাম সেটা আমার ওপর এমন একটা কলমস এমন একটা দাগ এমন একটা ইমপ্রেশন ফেলতে পারে যেটা আমার পরের কাজগুলোকে এফেক্ট করবে ফার্দার আমি ক্রমাগত অন্যায় করে যাচ্ছি আমি ক্রমাগত এমন কিছু মানুষ যারা সমর্থ নন যারা ফিনান্সিয়ালি স্ট্রং নন বা সোসাইটিতে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নন 
তারা প্রত্যেক দিন জীবন ধারণের জন্য যে চূড়ান্ত সংগ্রামটা করে যাচ্ছেন তাদেরকে আমি তার প্রাপ্য থেকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করছি অথচ আমি সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে নিয়ে পরে আমার উপবিধ ধারণ করে নিয়ে সন্ধ্যা বন্দন করছি কাটবে না সেটা না কাটবে না সন্ধ্যা বন্দন করতে বসে ওইখানে ও বুঝতে পারবে সেই ব্যক্তি যে আমি কি করলাম ওর জব হবে না উপাসনা হবে না বিঘ্ন হবে হবে হয় যারা উপাসনা করেন তারা বোঝে যারা এখানে আছেন প্রত্যহ নৃত্য করে চলেছেন তারা বোঝেন ভুল করেও করেন যেমন এরকম প্রচুর আমি দেবীর উপাসককে দেখেছি চণ্ডী উপাসককে দেখেছি নিত্য নারায়ণের মন্দিরে যাচ্ছেন শালগ্রামে সেবা করছেন শ্রীহরির উপাসনা করছেন তুমি ওদের সামনে একটা তুলসী পাতা নিয়ে চলে যাও না মানে সহ্য করতে পারেন না ওনারা দেখুন তুলসীটা ওনাদের জন্য নয় এতটা ওনারা সাবধান থাকেন তুলসী খেলে কি ওনার শরীর খুব খারাপ হয়ে যাবে তুলসী তো ভালো জিনিস আমরা তো আজকাল বুঝি যে গলা ভালো করার জন্য তুলসী খেতে হয় আমরা কোথাও গিয়ে সনাতন ধর্মকে সবচেয়ে বেশি উদার বলি কিন্তু সনাতন ধর্ম তো সেই হিসেবে প্রচন্ড তাহলে নিয়ম মাফিক মানে প্রচন্ড নিয়মের মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন একটা উদার মানে এটা কি উদারের অর্থ যে আমরা যে কোনোভাবে সেই ভগবানকে মন থেকে যেটা আমরা বেসিক একটা আউটলাইন বুঝি যে যে কোনোভাবে মন থেকে আমরা ডাকছি তিনি তাতেই সারা দেবেন মানে এরকমটা নয় তবে মানে শুধু মন পবিত্র আমরা যেটা বলি যে মন পবিত্র করে যেখানে খুশি বসে আমরা ডাকছি বা কিছু তার নাম করছি তাহলে সেটা তিনি সারা দেবেন বা যে অর্থে সেটা নয় একেবারেই বলছো উদারতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয় আমরা উচ্ছৃঙ্খল আমরা উদার নই সনাতন উদার মার্গ উদার পন্থা উদার উচ্ছৃঙ্খল নয় আমাদেরকে আজকে কলেজের একজন ভিসির কাছে যেতে গেলেও প্রপারলি যেতে হয় আমি একটা নিক্কার আর হাওয়াই চটি পরে নিয়ে পরে ভিসির রুমে ঢুকতে পারি না টি শার্ট পরে ওখানে আমাকে প্রপারলি ঢুকতে হয় আমরা যাচ্ছি কোথায় দেব তার ব্রহ্মাণ্ডের মহারাজের কাছে সেখানে আমি একটা বেসিক এটিকেট মেনটেন করব না তাহলে তো আমি তার মর্যাদার ওপর হাত দিচ্ছি বেশ কৌস্তব দাও থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং থ্যাংক ইউ